Здравствуйте. Вас приветствует информационная служба телеканала «Хабар-24». В студии работает Салтана Тугельбаева. Больше 500 миллиардов тенге недополучил республиканский бюджет для выполнения плана по доходам. Цифры на заседании правительства озвучил министр финансов. По словам Ерулана Жамаубаева, казна потеряла из-за недоимки НДС и КП. Причиной тому падение цен по основным экспортным позициям сырья это в первую очередь привело к снижению поступлений от крупных налогоплательщиков в горнорудном секторе. Уменьшились и поступления от банков второго уровня, Что касается расходов бюджета, то за полугодие неосвоенным остался 61 миллиард тенге. Министр отметил, что произошло это из-за длительного проведения конкурсных процедур, заключения договоров и не поставку товаров из-за карантинных ограничений. А я напомню, что сейчас Минздравом разрабатывается план по выходу из карантина. Такое поручение дал премьер-министр Аскар Мамин. Уже в этот четверг будут рассмотрены предложения ведомства по поэтапному снятию ограничительных мер. Глава Кабмина подчеркнул, в стране стабилизировалась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Показатели по количеству заболевших коронавирусом снижаются. Растет и доля выздоровевших. Сейчас это 73,6%. Больше 20 миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом. Такие данные предоставили в университете Джонса Хопкинса. За сутки инфекция подтвердилась у 250 тысяч человек. При этом с начала пандемии от инфекции умерли больше 700 тысяч людей. Отмечу, регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных. Там зафиксировано больше половины всех случаев ковид. Второе место антирейтинга по числу заразившихся занимает Европа, а третья страны Юго-Восточной Азии. Мы хотели бы, чтобы все на планете понимали, какова их роль в этой борьбе с COVID-19, чтобы управлять собственным риском с точки зрения того, что вы делаете каждый день. Если вас попросят остаться дома, пожалуйста, оставайтесь. Но если вам действительно нужно выйти из дома, то соблюдайте правила. Надевайте маску и следуйте инструкциям, чтобы не заразиться. В Бразилии за сутки выявили 22 тысячи новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в стране составляет свыше 3 миллионов человек. Больше 100 тысяч не справились с болезнью. Инфекция продолжает распространяться, поскольку в стране открываются магазины, кафе, рестораны и другие общественные места. При этом эксперты отмечают, что страна пока не достигла своего пика. А в Испании за один день зарегистрировали больше тысячи новых случаев заражения COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, страна столкнулась с новой волной вспышек. Большинство случаев зафиксировано в Каталонии и Арагоне. Кроме того, местные власти вводят ограничения, чтобы сдержать распространение вируса. Отмечу, с начала эпидемии в стране вирус подтвердился у 300 тысяч людей. Почти 30 тысяч человек скончались. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус не является сезонным заболеванием. При этом инфекция продолжает распространяться и большая часть населения по-прежнему уязвима перед ней. Поэтому людям нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения. В ВОЗ также отметили, что странам необходимо реагировать на новые вспышки инфекции и искать решения в области здравоохранения, чтобы быть готовыми к таким кризисам как COVID-19. Этот вирус пока не показал, что является сезонным заболеванием. Но точно ясно, если вы перестанете его контролировать, он продолжит распространяться. Такова реальность. Ультразвуковые маски начали выпускать в Казахстане. Разработчики утверждают, что уникальные научные решения уничтожают большинство известных миру вирусов и бактерий. Маски производятся по израильской технологии, при этом срок службы новаторского средства защиты – год. Инновационные маски планируют продавать не только у нас в Казахстане, но и на рынках СНГ и стран Юго-Восточной Азии. Для этого производители уже привлекли инвестиции на сумму больше 100 40 миллионов тенге. При этом стоимость высокотехнологичных масок не уточняется. 
Власти Финляндии ужесточили въезд в страну. Согласно новым правилам между Финляндией и Нидерландами, Андорой и Бельгией вновь устанавливается пограничный контроль. Теперь люди, прибывающие из этих стран, должны соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, правительство ввело обязательный карантин для путешественников, приезжающих из стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Новое постановление будет действовать до 6 сентября включительно. Отмечу с начала эпидемии в стране зафиксировали свыше 7 тысяч случаев заражения. 333 человека не смогли справиться с коронавирусом. Коронавирус добрался до высокогорных курортов Грузии, а именно в Сванетию, где сейчас отдыхают местные туристы. Из-за выявленного за последние сутки большого количества инфицированных власти приняли решение ввести в том районе карантинные ограничения почти на месяц. Въезд и выезд в муниципалитет контролирует полиция. Усиленные меры безопасности, а работать теперь имеют право только аптеки, продуктовые магазины, банки, объекты питания открытого типа. Соответствующие ведомства поместят туристов из всех населенных пунктов муниципалитета вместе в карантинные зоны на две недели. Тем не менее, Минздрав уверяет, это не новая вспышка и не вторая волна. Сейчас работают пять групп для выявления всех контактных лиц чтобы они могли оперативно обратиться за помощью. Подтвержденного первоисточника заражения нет, но считается, что это был мужчина, приехавший в гости. Исходя из оперативной реакции, мы не ждем большого количества заразившихся. И это не является той второй волной, либо тем пиком, который мы ожидаем осенью. Куба тоже бьет все антирекорды. Здесь за один день выявили 93 новых случаев инфекции, сообщает Министерство здравоохранения. При этом большая часть заразившихся проживает в столице республики Гавани. Местные власти ужесточили в городе карантинные меры, чтобы замедлить распространение вируса. Снова закрылись бары и рестораны, не работают бассейны и не ездит общественный транспорт. Отмечу, с начала эпидемии на Кубе зафиксировали свыше 3000 случаев коронавируса, 88 человек не смогли побороть болезнь. Венесуэльские полицейские начали жестко наказывать нарушителей карантина. В качестве меры пресечения правоохранители изнуряют людей физическими упражнениями, заставляют их сидеть под солнцем. По крайней мере, так заявляют местные активисты. Они говорят, что сотрудники правопорядка прибегают к насильственным методам, даже если граждане неправильно выстраиваются в очереди. Министерство информации Венесуэлы пока не прокомментировало ситуацию. Отмечу, в этой стране за минувшие суд сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19, заразились 995 человек. С марта там объявлен карантин. То, как власти наказывают за нарушение карантина, неправильно. Я выхожу из дома, и меня сразу хватает полиция. Заставляют сидеть здесь. Но правительство не понимает, что мы выходим, потому что нам нужно кормить свои семьи. Продуктов, которые они нам дают, не хватает. Если я буду сидеть дома, мои дети будут голодать. В этом году туристическая индустрия Италии не досчитается 70-75% клиентов. Цифры озвучили исследователи профильной национальной бизнес-ассоциации «Сон в туризма». Снизилось как число отечественных туристов, так и иностранных. Однако самое тяжелое испытание для итальянского туризма – отсутствие граждан США и некоторых стран Азии, которые во время отдыха тратили гораздо больше итальянцев. Отмечу, туризм обеспечивает Италии около около 13 процентов ВВП. К событиям в нашей стране антикоррупционщики задержали сотрудников органов госдоходов таможенного поста Нуржола на границе с Китаем. Сообщается, что также были задержаны представители органов ветеринарного и фитосанитарного контроля. Всех подозревают в получении взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу. По предварительным данным делали они это регулярно, ведется следствие. 
Казахстанские пограничники задержали россиянина, который пытался вывести в соседнюю страну крупную партию гашиша. Наркотическое средство обнаружили во время проверки автомобиля на пункте пропуска Харакога на казахстанско-российской границе. Общий вес контрабанды составил порядка 400 граммов. Ведется следствие. Двенадцать случаев нарушения авторских и смежных прав выявлено с начала года в Казахстане. Это только официальная статистика. Тех, кто незаконно использовал чужую продукцию, привлекли к уголовной ответственности. Но, как уверяют специалисты, авторы не торопятся регистрировать свои творения. Услуга оказалась не из дешевых. Динара Абдирова выясняла, почему. Громкие истории о нарушении авторских прав все чаще заканчиваются миром. Такое мнение высказывают эксперты. Несмотря на суровые наказания за нарушение прав автора, дела до суда не доходят. Только в прошлом году из 136 зарегистрированных нарушений к ответственности привлекли лишь 5 человек. Юристы в этой сфере отмечают, что в Казахстане нет пропаганды регистрации своих творений. К тому же авторы не понимают, как они будут получать доходы от своих трудов. В республике пока не работает механизм получения пользы, говорят юристы. Государство должно стремиться к тому, чтобы автор получал эти материальные дивиденды. Как только государство создаст механизм, автор будет э, уверен в том, что да, действительно он будет получать материальные дивиденды, он всегда будет, э, во-первых, защищен государством, защищен законом. На Западе алгоритм получения дохода выстроен четко. Придаются общественные огласки и нарушения авторского права. К примеру, совсем недавно Элтон Джон, Сия и многие другие известные музыканты потребовали согласия от партии США на использование их песен в политических целях. А вот одна из нашумевших историй в нашей стране. Мало кто догадывается, что авторы фотографий, с которые, собственно говоря, и срисовали изображение на этом мурале, Алибек Ибраев. По словам автора, после смерти егеря Ерландии, Лана Нургалиева, некоторые интернет-сайты без разрешения использовали это фото, а художники рисовали на многоэтажках. Впрочем, это не единственная история фотографа, когда нарушали его права автора. Только через новостей узнаю то, что в Берлине был форум по, по развитию туризма, не помню это, и главный стенд Казахстана украшал мои работы. И это получается, когда я обратился, а почему вы без разрешения все-таки что взяли, откуда взяли, хорошо, вот такие ситуации очень много. Но регистрировать свои кадры Алибек не спешит. Как он говорит, свидетельство одного кадра для фотографов обойдется в 7 тысяч тенге. Довести дело до суда также проблематично. Для этого нужно время и деньги на адвоката. К слову, с начала года правоохранители выявили 12 нарушений авторского и смежного права. Три из этих нарушений были раскрыты, остальные сейчас находятся в производстве. В целом казахстанцев чаще судят за нарушение авторских прав на песни, а также за незаконное распространение и установку различных программных обеспечений. Авторы не знают своих прав и не верят в действенность этого закона, говорят эксперты. В этом деле творческим людям на помощь придут специалисты подразделения Института интеллектуальной собственности. В перспективе планируется, что это подразделение будет заниматься координационной деятельностью этих, этих государственных органов, которые задействованы в защите прав интеллектуальной собственности. По словам специалистов, нарушать авторские права в стране меньше не стали. Но и сами авторы не спешат защищать свою интеллектуальную собственность. По информации экспертов, на сегодняшний день всего больше 11 тысяч творений получили свидетельства. Динара Абдирова, Арман Акшабаев, Хабар, 24. Слова назидания Абая перевели на узбекский язык. Произведение, полюбившееся читателям, издано при поддержке Международной Тюркской Академии и посольства Казахстана в Узбекистане. Пословицы великого поэта и мыслителя переводили доктор педагогических наук Узахбай Юлдошев и профессор Ибадула Мрзаев. Перевод занял около полугода. Специалисты считают, что просветительская работа еще больше укрепит духовные и культурные связи между двумя странами. Аударылган карасуэзде 
Кайтадан Оудардак. Мы снова перевели слова на зидания. Уже в третий раз. В первый раз произведение переводил на Сылфазилов. Там было много слов на фарси и арабском языке. Мы же в переводе постарались сблизить казахский и узбекский языки. Мы попробовали передать фонетику и уникальность произведения на узбекском языке. Вернемся к новостям после рекламы. Продолжаем выпуск. До дня выборов в Сенат остается все меньше времени. Сейчас во всех регионах завершается подготовка пунктов для голосования. Главное условие – строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. В Павлодаре голосование пройдет в здании городского дворца культуры, куда уже в среду съедутся депутаты маслихатов всех уровней. А всего их 14, рассказывает Салауат Тимирбулатула. Люди, техника, помещения. В Павлодарском пункте для голосования к выборам в Сенат полностью готовы. Сегодня техническая группа еще раз протестировала электронно-информационную систему, по которой будет вестись регистрация выборщиков. Все проверили, все работает. Будут присутствовать шесть операторов, регистрировать каждого выборщика, чтобы все это ну, максимально, чтобы быстрее не задерживать. Представители избиркома наводят последние штрихи, оформляют информационные стенды и устанавливают таблички на столах. Всего в регионе больше 180 депутатов-маслихатов всех уровней. Именно им предстоит избрать человека, который станет представлять регион в Сенате. Кандидатов три. Одна из них женщина. Возраст почти у всех одинаковый. При этом двое самовыдвиженцы. В подобных условиях выборы в Казахстане пройдут впервые. В Павлодаре в пункте для голосования все места для выборщиков разделили. Стулья расставили в шахматном порядке, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Помимо этого, по всему залу установлено 20 таких вот бактерицидных рециркуляторов. Кстати, местного павлодарского производства. А с кабина для голосования сняли все шторки. И это тоже впервые и тоже по рекомендации санитарных служб. Еще одно обязательное условие – дежурство бригады медиков непосредственно при пункте голосования. Для заполнения бюллетеней выборщикам выдадут одноразовые ручки. Обмениваться или передавать их друг другу нельзя. Цель – минимизировать любые контакты и прикосновения к предметам. Учтены все рекомендации главного санитарного врача Республики Казахстан. У нас на входе установлен дезинфекционный тоннель. При входе у нас будут стоять трое медиков, которые будут мерить температуру тела бесконтактным способом. Будут стоять санитайзеры, дополнительные маски, резиновые перчатки. И ну, мы думаем, что все пройдет Хорошо. А если у кого-то будет повышенная температура? Ну, тут будет не допущен просто-напросто, потому что рисковать жизнью других нам нет смысла. Естественно, если какие-то будут симптомы у человека, то будут приняты все рекомендации главного санитарного врача. Электронная регистрация выборщиков начнется в 10 часов утра, а через час и само голосование. В зале за всей процедурой будут следить наблюдатели. Урну с бюллетенями вскроют сразу после голосования и на месте объявят результаты. Из Паладара Салава Тимирбулатула и Марат Игликов. Хабар 24. 
В Исландии выпустили двух китов-белух в первый в мире природный заповедник для крупных морских млекопитающих. Туда они были доставлены специальным грузовым самолетом и при соблюдении всех правил транспортировки. Кроме того, животные прошли курс акклиматизации, прежде чем попасть в естественную среду обитания. Их учили распознавать сигналы, которыми обмениваются животные их вида и знакомились с местной флорой и фауной. Отмечу еще год назад две самки китов Табелухи жили в аквариуме в Шанхае. Позже новый владелец океанариума связался с представителями благотворительной природоохранной организации Sea Life Trust, чтобы подарить китам новую жизнь. С этого момента их начали готовить к освобождению, которое заняло почти 8 лет. Во-первых, они снова едят, как следует, и столько, сколько необходимо. Во-вторых, нужна была уверенность в том, что они здоровы, и за этим следили ветеринары. И в-третьих, мы должны убедиться, что когда нам потребуется позвать их на медицинский осмотр, они вспомнят, как хорошо было в закрытом бассейне, и не откажутся приплыть к нам. К этому часу у нас все. До свидания.